ফ্রাইড অ্যান্ড ফ্রাইডেতে আজকে আপনারা শুনতে চলেছেন রবার্ট ব্লকের দ্য ক্লোক কণ্ঠে সুস্মিতা ভট্টাচার্য আঁচল মুখার্জি কিরণমালা হাঁসদা শিশির মণ্ডল ও পল্লল চক্রবর্তী শুরু হচ্ছে দ্য ক্লোক পশ্চিমের আকাশে সূর্য মরণাপন্ন সারা আকাশে নিজের রক্ত ছিটিয়ে সে গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যায় পাহাড়ের পেছনে তার কবরের দিকে তীব্র বাতাস শুকনো ছড়া পাতা দল দাঁড়িয়ে নিয়ে চলে পশ্চিমে যেন সূর্যের সবানুগমে তাদের দেরি হয়ে গেছে ফাগুল আপন মনেই বলল হেন্ডারসন এবং চিন্তা থেকে বিরত হল মনের এই ভাবের জন্য হয়তো আজকের দিনটাই দায়ী যতই হোক আজ হলো হ্যালোউইনের সূর্যাস্ত আজকে রাত হলো অল হ্যালোজ ইভ এই রাতে আত্মারা ঘুরে বেড়ায় মাটির নিচে কবর থেকে নরকরটিরা চিৎকার করে ওঠে হয় তাই নয়তো এই রাত নিছকে সাদা শীতে এক ঠান্ডা শরতের রাত একটা সময় ছিল যখন এই রাতের একটা মানে ছিল অন্ধকার ইউরোপ কুসংস্কারের আতঙ্কে আর্তনাদ করত এই রাতকে উৎসর্গ করত তার অজানার উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ দরজা বন্ধ হয়ে যেত অশুভ অতিথিদের মুখের সামনে লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত হত পবিত্র প্রার্থনা জ্বলে উঠত লক্ষ লক্ষ মোমবাতি এসবের মধ্যে একটা রাজকীয় ভাব ছিল ভাবল হেন্ডারসন জীবন তখন ছিল অনেক রোমাঞ্চকর মাঝরাতে কোনো রাস্তার মোড় ঘুরলেই কিসের মুখোমুখি হতে হবে সে কথা ভেবে আতঙ্কে পথ চলত পথচারীরা তারা বাস করত অশরীর প্রেত পিশাচের যুগে নিজের আত্মাকে রক্ষা করার জন্য সদাই সতর্ক থাকত সত্যি বলতে কি তখন মানুষ নিজের আত্মার একটা দাম দিত কিন্তু এই বিংশ শতাব্দীতে নিজের আত্মাকে মানুষ এতটুকু শ্রদ্ধা পর্যন্ত করে না পাগল আবার বলল হেন্ডারসন এবং সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চাইল ফিরে এলো বর্তমানে এই পড়ন্ত বেলায় এই রাস্তা ধরে সে হেঁটে চলেছে আজ রাতের মুখোশ নাচের অনুষ্ঠানের জন্য একটা পোশাক কিনবে বলে সুতরাং হ্যালোইন নিয়ে দিবা স্বপ্ন না দেখে পোশাকের দোকানটাকে খুঁজে বের করা দরকার নয়তো দোকান বন্ধ হয়ে যাবে সরু রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা জীর্ণ বাড়িগুলোর অন্ধকার ছায়ায় তার চোখ খুঁজে বেড়াতে লাগল টেলিফোনের বই থেকে টুকে নেওয়ার ঠিকানাটা সে আরও একবার একাগ্র চোখে দেখল অন্ধকার হয়ে এলে এরা দোকানের আলো জ্বালায় না কেন একটা বাড়িরও নম্বর সে পড়ে উঠতে পারছে না এটা একটা দুস্থ বস্তি এলাকা কিন্তু তবুও হঠাৎই রাস্তার ওপারে একটা দোকানের দিকে হেন্ডারসনের নজর গেল রাস্তা পার হয়ে দোকানের জানলায় উঁকি দিল সে সূর্যের শেষ আলোর রেখা ওপারের বাড়ির মাথা ছাপিয়ে দেরচা হয়ে এসে পড়েছে জালনায় জালনায় সাজানো জিনিসের ওপর হেন্ডারসন আচমকা দ্রুত শ্বাস নিল সে তাকিয়ে আছে এক পোশাকের দোকানের জালনায় কোনো ফাটল দিয়ে নরকের দৃশ্য সে দেখছে না তাহলে এত লাল আপনের লকলকের শিখা এল কোথা থেকে দানবদের ভয়ঙ্কর হাসি বিকৃত মুখে সে আলো পড়ল কেমন করে সূর্যাস্ত বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল হেন্ডারসন নিশ্চয়ই তাই হবে কারণ দানবের মুখগুলো আসলে মুখোশ এ জাতীয় দোকানের জালনায় যেমন থাকে তবুও কল্পনা বিলাসী কোনো মানুষকে এ দৃশ্য চমকে দেয় দোকানের দরজা ঠেলে সে ভেতরে ঢুকল ভেতরটা অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ বাতাসে এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতার গন্ধ বহুদিন ছোঁয়া পড়েনি এমন সব জায়গায় যে গন্ধ পাওয়া যায় সমাধিতে গভীর জঙ্গলের কবরে অতল খাদে এবং আর আজ হল কি শূন্য অন্ধকারে তাকিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাসল হেন্ডারসন এ তো পোশাকের দোকানের গন্ধ তার মনে পড়ে গেল কলেজে অভিনয়ের কথা 
এই ন্যাপথলিনের গন্ধ তার খুব চেনা চেনা ঝরে যাওয়া লোমের পোশাক মুখে মাখা রং তেল সে একবার হ্যামলেটে অভিনয় করেছিল আর তার হাতে ছিল একটা হাসি মুখ নরকরটি সাজ পোশাকের দোকান থেকে ভাড়া করা নরকরটির চিন্তাতেই মতলবটা তার মাথায় খেলল শত হোক আজ হল হ্যালোউইনের রাত আজ তার যা মেজাজ তাতে সে মহারাজ কিংবা তুর্কি কিংবা জলদস্যু সেজে যেতে পারে না সবাই ওই সবই সাজে তার চেয়ে কোনো পিসাজ মায়াবি কিংবা নেকড়ে মানুষ সেজে গেলে ক্ষতি কি হে জাতীয় সাজে লিন্ডস্ট্রমে রাজকীয় প্রাসাদে হাজির হলে তার মুখের চেহারাটা কেমন হবে সেটা হেন্ডারসন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে লোকটা অজ্ঞান না হয়ে যায় কারণ তার বন্ধুদের অভিজাত ছদ্মবেশের মাঝে হেন্ডারসনের পোশাক চমকে দেওয়ার মতনই হবে তাহলে হ্যালোইনে সারমর্ম অনুসরণ করে কোনো পিসাচের বেশে গেলে কেমন হয় গধুলিতে দাঁড়িয়ে রইল হেন্ডারসন কারো আলো জেলে দেওয়ার অপেক্ষায় রইল যেন পিছনের ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে আসবে তাকে আপ্যায়ন করবে মিনিট খানেক অপেক্ষা করে সে অধৈর্য হয়ে পড়ল কাউন্টারে সোজা হাত চাপড়াল কে আছেন দোকানে শুনছেন কেউ আছেন কি শুনতে পাচ্ছেন সব চুপ শুধু পেছন থেকে ভেসে এলো একটা খসখস শব্দ তারপর অন্ধকারে সোনার পক্ষে অস্বস্তিকর কিছু শব্দ কানে এলো নিজ থেকে দুম দাম খটখট শব্দের পর শব্দ শোনা গেল পায়ে থপথপ আওয়াজ হঠাৎই আঁতকে উঠল হেন্ডারসন একটা কালো ছায়া মেঝে থেকে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াচ্ছে জিনিসটা আসলে পাতাল ঘর থেকে ওপরে আসার পাটাতন দরজা একটা লোক আবির্ভূত হল কাউন্টারের ওপারে তার হাতে একটা লণ্ঠন সেই আলোয় তার ঘুমে ভরা চোখ পিটপিট করে উঠল লোকটার হলদেটে মুখে হাসির ভাঁজ পড়ল কিছু মনে করবেন না আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বলুন স্যার আপনার কি উপকার করতে পারে আমি হ্যালোইনের জন্য একটা পোশাক খুঁজছিলাম ও আচ্ছা তা কীরকম পোশাক কণ্ঠস্বর ক্লান্ত ভয়ঙ্কর রকম ক্লান্ত ফোলা হলদেটে মুখে চোখ দুটো পিটপিট করেই চলল কতানুগুতি কিছু নয় মানে বুঝতেই পারছেন আমার ইচ্ছে ছিল দানো পিসাজ কোচের কোন একটা পোশাক পরে একটা নাচের আসরে আপনার কাছে মানে আপনার কাছে কি ওই ধরনের কিছু আছে আপনাকে আমি মুখোশ দেখাতে পারি না না তা নয় আমি চাই ইয়ে মানুষ নেকড়ের পোশাক কিংবা ওই ধরনের কিছু সত্যিকারের খাঁটি কোনো পোশাক ও খাঁটি জিনিস চাই হ্যাঁ এই মাথা মোটা বুড়োটা খাঁটি শব্দটার ওপর এতটা জোর দিল কেন তা দেখাতে পারে ঠিক সেই রকম জিনিসই আমার কাছে আছে স্যার চোখ এখনো পিটপিট করছে কিন্তু পাতলা ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল এক চিলতে হাসিতে একেবারে হ্যালোইনের জন্যই মানান সই কি জিনিস কখনো আপনি ভ্যাম্পায়ার হওয়ার কথা ভেবে দেখেছেন রক্ত চোষা মানুষ ড্রাকুলার মতন ইয়ে হ্যাঁ ড্রাকুলা মৎস লোকটা মন্দ নয় আপনার কি মনে হয় আমাকে মানাবে আটো সাঁটো হাসিতে লোকটি তাকে প্রশংসা করল যত জানি ব্যাম্পায়ার বহু রকমের হয় আপনাকে ভালোই মানাবে প্রশংসাই বটে তাহলে আর আপত্তি কিসের কিন্তু পোশাকটা কি 
पोशाक नेहती शांत पोशाक जा आपने सब समय पढ़ें हमें आपना के खाटी एक टाल कल्ला दीच्छी शुद्ध एक टाल कल्ला बस बस किंतु जिनिस टा पोड़ते आए मृतो दे हो जेमन कोरे ढाके तेमन कोरे उटा मृतो दे हो ढाकर का पोती यही तो इरी जनेन तारन नियाशी पार्टी ने चौलार खोश खोश शब्दों लोग टके आवार नीचे निए गलो दुकानेर पीछों दिके पाठातों दौड़ जा तूले शे अदृश्य हुए गलो नीचे हेंडरसन ऑपेक्का कुटते लगलो दुम दम शब्दों आवार शुना गलो एवं एक टू पौड़े एक टा आल खल्ला निया हाजिर होले लोग टा अंधो कारे पोशाक टा थे के शे धूलो तारा ठीक करे पोड़ी है थी ही आके वारे बोझ बाजी देखा वे ऑल ऑफ करे बोलते पारे ठंडा भारी पोशाक टा हेंडरसन के घीरे छूलते लगलो छाता थोड़ा एक टा हाल का गोंद तो तार नाके इसे छप्पटा मालो को एक पा पेचिये दारी निजे के आये ना खुटिये देखते लगलो शे आलो खुबी शामन नो कि तो तो बो हेंडरसन लोको को लो आल खल्ला टा तर चेहरा एक अमूल पूरी बर्तु ने ने दिए चे तल लम्बा मुक्ता आरु शुक्नो देखा चे कालो आल खल्ला टा जनो आरु भी बर्नो लग चे फॉल्ट तर चोक दुटे जनो ओने दीप ब्रो जिनिस टा मृतो दे हो ढाका दे वर एक टा विशाल कालो कापूर � निश्चित शे आचों के शे हाजिर हुए थाक बे कारण आयना हेंडरसन ताके देखेनी। आमी ये टने बो कतो दीते हबे? देख बेन ये टा आपना के खूब बालो माना बे आपना के खूब बालो लाग बे कतो ओ दोरुन पाँच डॉलर अच्छा ए अ एनिन ए जे बुरो लोग टा टाका टनी लो, चोक पीट पीट कोल लो, ये बंग्स हेंडरसन ने गाथे के अलखला टक खुले नी लो, उड़ा खुले ने यार पौरी हेंडरसन ने शीत शीत भाप टक के टेगा लो, पाताल घरे निश्चय खूब ठंडा, करन पोशाक टा एक बारे बोर फिर मोतन, पोशाक टा पैक करे हाँशी मुके हेंडरसन ने हाथे तूले दिलो आपने तो किने ही नहीं है चेन, इटे अकुन आपना। किंतु आपना शुंदे नाचेरा शोर शुभोक। दीदा ग्रोस तो भावे दो काने दौड़ जाती के एक ये गालो हेंडरसन। तार पर चोक पीट पीट कोड़ा बुरो लोक टाती के पीता जाना ते आप छा अंधो करे फिरे दाना लो। दुटो चौलों तो चोक काउंटरे रोपार थे के तादी के एवं तत्कुनत बंद हो गए दिलो तोड़ चटा। शे अबाक हुए भाबलो तार एक टू आठ टू माथा खराब हुए नहीं तो। रात आठ टाना का लिंस्ट्रॉम के फोन करे हेंडरसन आरेक टू होले प्राय बोली फिले चिलो जे शे आस्ते पार चेना। आल खल्ला टा पौड़ा मात्रो शे अशुंबा भार का पनो ठांडा शिवरे उटे चिलो। आराय शिक्षित ही खाए नहीं, भले ये पानी होता रोक दिए ने दिलो उष्ण होता, शेखड़े पायचरी करते लगलो, आल खल्ला गाय और फिश करे नीते चाइलो, उठाके चार पासे दुलिये भी बहुत सुमुखे बीकरी तो भोंगी करे तारों शुल्लन चलाते लगलो, ना, भैंपार शेखड़े ही, एक टैक्सी डे के शनीचे उठोने ऐसे दाना लो तुम्हें अमा के चलिए नहीं है जाबे क्यों बोलन? आमी तुम्हा के जेते आदेश कोड ची ऑस्फुटो शाले बीर बीर कोल हेंडरसन किंतु भेतरे भेतरे हाशी ते फेटे कोल रोशे भयंकर एक दृष्टि में ले आल खाल्ला रे एक टा प्राण तो एक छापटा शोड़िए नीलो वो अच्छा ड्राइवर टा प्राय छुटे बेरीए गलो लम्बा दूर � 
মানে স্যার হেন্ডারসন তখন স্তব্ধ পাটের সুরের ঠিকানা বলে হেলান দিয়ে বসল তখন ভয়ার তো মুখটা আর পেছনে ফিরে তাকাল না গাড়িটা এমন এক ঝটকা দিয়ে চলতে শুরু করল যে হেন্ডারসন এক বিশেষ ধরনের চাপা হাসিতে ফেটে পড়ল হাসির শব্দে ড্রাইভারটা ভীষণ ভয় পেল গাড়ির ইঞ্জিন পুরো দামে চালিয়ে নগরপাল নির্দেশিত সর্বোচ্চ সীমায় তুলে দিল গাড়ির গতিবেগ হেন্ডারসন খোলা দরাজ কলায় হেসে উঠল আর সহজে ভয় পাওয়া ড্রাইভারটা সিটে বসে রীতিমতো কাঁপতে লাগলো অনেকটা পথ পার হয়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছল হেন্ডারসন কিন্তু সে দরজা খুলে নামা মাত্রই যে সেই দরজা দমাস করে বন্ধ হয়ে যাবে এবং ড্রাইভার ভাড়া না নিয়েই উদ্ধশ্বাসে গাড়ি ছুটিয়ে পালিয়ে যাবে এর জন্য সে প্রস্তুত ছিল না আমাকে নিশ্চয়ই দারুণ মানিয়েছে বিশাল বাড়ির লিফটে পা দিয়ে আত্মপ্রসাদের সঙ্গে ভাবল সে লিফটে আরও তিন চারজন লোক ছিল লেন্ডস্ট্রমের বাড়িতে অন্যান্য নেমন্তন্নে হেন্ডারসন তাদের দেখেছে কিন্তু কেউই যেন তাকে ঠিক চিনতে পারল না ভাবতে তার ভালো লাগছে যে অদ্ভুত এই আলখাল্লাটা পড়ে এবং মুখে অদ্ভুত এক অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তার চেহারা এবং ব্যক্তিত্ব একেবারে পাল্টে গেছে এই তো অন্যান্য সব অতিথিকে বিদ কুটে ছদ্মবেশি না পড়েছে কিন্তু কই হেন্ডারসন তো ওদের চিনে ফেলতে কোনো ভুল করছে না মেয়েরা ওদের শরীর বেশি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আর পুরুষরা নিজেদের পৌরুষ ভীষণভাবে জাহির করার চেষ্টা করছে সত্যি লিফটের এই আধুনিক নারী পুরুষদের দলকে ওদের বিচিত্র পোশাকে বেশ ভালোই দেখাচ্ছে কি স্বাস্থ্য মুখে কি অদ্ভুত রক্তের আভা আর প্রাণশক্তিতে টকবক করছে কি হৃষ্টপুষ্ট গলা ও খাড় তার পাশে দাঁড়ানো এক মহিলার গোলগাল বাহুর দিকে দেখল হ্যান্ডারসন নিজের অজান্তেই ভোগক্ষণ সেদিকে অপলকে তাকিয়ে রইল আর তার ঠিক পরেই হেন্ডারসনের খেয়াল হল লিফটের অন্য লোকেরা তার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে গেছে ওরা সব এক কোণের জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন তার আলখাল্লা ও অভিব্যক্তিকে ভয় পাচ্ছে তার চোখ এবার স্থির হল মহিলাটির দিকে ওদের কথাবার্তা হঠাৎই যেন বন্ধ হয়ে গেল মহিলাটি তার দিকে তাকালো মনে হলো এক্ষুনি কিছু বলবে কিন্তু তখনই খুলে গেল লিফটের দরজা হেন্ডারসন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল এসব হচ্ছেটা কি প্রথমে ট্যাক্সি ড্রাইভার তারপর ওই মহিলা সে কি খুব বেশি মত খেয়ে ফেলেছে হুম সে সম্ভাবনা কম এই তো মার্কাস লিনস্ট্রম তার হাতে মদের গ্লাস গুঁজে দিচ্ছে হ্যান্ডারসন খোকা আমার এক চমক খেয়ে নাও আমি বোতল থেকে খাবো তোমার পোশাকটা আমাকে হঠাৎই ঘাবড়ে দিয়েছে ছদ্মবেশটা হাতালে কোথা থেকে ছদ্মবেশ আমি তো কোনো ছদ্মবেশ পড়িনি ও তাই তো দেখছি যে সব বোকার মতন আমি বলছি হেন্ডারসন ভাবল লিনস্টার মাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ও কি সত্যি ভয় পেয়ে গিয়েছিল আমাকে দেখে ওর চোখে কি সত্যি কোনো আতঙ্কের ছাপ পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব না তোতলা স্বরে বলল লিনস্টম তারপর অন্য অতিথিদের অভ্যর্থনা করার জন্য ভিড় ঠেলে এগোলো হেন্ডারসনের মোটা সোটা সাদা ঘাটটা লক্ষ্য করে চলল লিনস্টমের পোশাকের কলা ছাপিয়ে ঘাটটা ফুটে উঠেছে এবং একটা নীল শিরা সেখানে স্পষ্ট চোখে পড়ছে লিনস্টমের মোটা কলায় একটা শিরা আতঙ্কিত লিনস্টম হল ঘরে হেন্ডারসন একা দাঁড়িয়ে রইল পাশের বৈঠকখানা থেকে বাজনা ও হাসির শব্দ ভেসে আসছে সন্ধ্যা আসরে বৈশিষ্ট্যমূলক শব্দ গুচ্ছ ভেতরে ঢোকার আগে ইতস্তত করল হেন্ডারসন হাতের গেলাসে একটা চুমুক দিল সে বাখাডি রাম অত্যন্ত কড়া অন্যান্য পানীয়ের ওপর এই জিনিস যুক্ত হলে যে কোনো মানুষের মাথা ঘুরে যায় কিন্তু তবু সে খেল আর অবাক হয়ে ভাবতে লাগল তার চেহারা ও পোশাকে গোলমালটা কোথায় তাকে দেখে লোকে ভয় পাচ্ছে কেন নিজের অজান্তেই কি সে ভ্যাম্পায়ারের ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছে তারপর সে ছদ্মবেশ পড়েছে বলে লিনস্টমের ঠাট্টা আর এখন হঠাৎই ঝোঁকের মাথায় হল ঘরে লম্বা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে প্রথমে সামান্য টোলে উঠল হেন্ডারসন তারপর তীব্র আলো স্থির হয়ে দাঁড়ালো আয়নার মুখোমুখি আয়নার কাছে সে সরাসরি তাকিয়ে আছে অথচ সেখানে কারো ছায়া নেই হেন্ডারসন হাসতে শুরু করল গলার গভীর থেকে উঠে আসা চাপা শয়তানি হাসি শূন্য প্রতিফলনে অক্ষম কাঁচের দিকে নিষ্ফলকে তাকিয়ে থাকে আর হাসির উঁচু পর্দায় উঠে এলো আনন্দ 
माताल निर्घात माताल आयन निजे के झापसा देखे और बेपार एन एत दूर गड़िए सोजासुजी नजर चलते ना ना माताल जे होते सन्देह नहीं तक तो के खाम खेलिपना कर चले लोक के भय देखा जेगे जेगे दुस्वन देखी अथवा बला जो पे देखते पासीना कल्पनिक दृश्य देवदूत ये सब पूरी देवदूत क्ज ही है ठीक हमारे पेचने एन दाड़िए रही है शुभ सन्ध्या देवदूत मशाई शुभ सन्ध्या हेंडारसन विद्युत गति से घुरे दाड़ो ओ तो दाड़ी रही है मेटा परने कलो आलखल्ला शुभ्र गर्वित तो मुखमंडल घिरे माथा चूले उज्जवल दीप्ति चोखे रंग आकाश नील एवं और ठोटे चल से नरक आगुन तुम्हें कि वास्तव ना कि हमें बोकार मतन एक अलौकिक घटन विश्वास कर बस आई अलौकिक घटनार नायिकार नाम शीला डाली एवं जदि आप आपत्ति ना थे ना कि एक पाउडर लगाते परि स्टीफन हेंडारसन सौजन्य आयना दया व्यवहार कर <laughs> प्रशस्त हेसे से बोल एकाग्र दृष्टि रेखे से पिछले दाड़ो एक बार हेंडारसन सगर्वे घोषणा कर प्रथम देखा प्रेम बोले कि शुद्ध गल्प उपन्यासे कि नाटके सन्धान पा जाए सब प्रेम मूल उत्स कमना क्यों एन शा सोनाली चूल पड़ी से तर सब ध्यान धारणा एके बारे पाल्टे दिए विषण चिंता मदे नेशा आन बोका चोखे तकान सब ए मन थे उपे ग से पागल हो डूबे गे लाल ठोट आकाश नील चोक और शुभ्र बाहुर स्वप्ने हेंडारसन भावनार कि अंश चलके से तर चोखे एवं आयना थे चोख सर तकाते ही मेटी से अनुभव कर लो आशा करी परीक्षा पास करते पे बोलने भीषण कम बला है क्योंकि स्वर्गीय जीवे सम्पर्क एक कथा खूब जानते इच्छा कर पुरीरा कि नाचते परे जा लाख भैम्पायर ट्रांसिलभनिया जंगल मिसले तुम मुक्त हो जाए विश्वास करते हाँ देखी सुन तो मन हिंतु एक पुरी और एक भैम्पायर एक अद्भुत जो ना हमारा एके अपर के शोधराते मन हे तुम मध्य शयान रही तुम पर पोशाक कलो आलखल्ला कृष्ण परी स्वर्ग थे ना एस तुम्हें देश हम कि नाचे आसर जाब हाथ हाथ धरे ओरा बैठकखाना घर एस ढुकल सबाई तक पुरो दमे हुल्लोर कर नेशार मात्रा चरमे पोछले नाच तक थेमे गे नारी पुरुष हासि मुखे चूड़ा चूड़ा घरमय घुरे बेड़ा यही धरण भाषा भाषा परेश हेंडारसन अत्यंत अपछंद सूतरा निछक प्रतिक्रिया बसे से टान टान दाड़ आलखल्लार प्रान का चारिदि के झापटा मारल तर विवर्ण मुखे फिर एल विकृत अभिव्यक्ति चिंताग्रस्त हो लम्बा लम्बा पा फेले से घुरे बेड़ाते लगल शिला बेपारे एक बिराट ठाट्टा भावल कलगुंजने आकस्मिक समाप्ति जीवंत मृत्यु दूत हुए लम्बा बैठकखाना घर से पायचारी करते लगल फिस फिस कथा बार्ता अनुसरण कर चल लोकता लिफ्ट संगे उठे खड़ा संगीन अवस्थाओ तथ 
ক্লাবে ভদ্রস্থ অবস্থায় যখন থাকে তখন লিনস্ট্রমকে হেন্ডারসনের ভালোই লাগে কিন্তু সন্ধ্যের সমাবেশে তার আচার ব্যবহার রীতিমতো বিরক্তিকর যেমন এই মুহূর্তে সোনা এসো আমার প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি হ্যাঁ আজকে এই হ্যালোউইন উৎসব উপলক্ষে কাউন্ট ড্রাকুলাকে আমি আমন্ত্রণ জানিয়েছি এবং তার মেয়েকেও সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেছি কাউন্ট আমার খেলার সাথের সঙ্গে আলাপ করুন কৃষ্ণকেশি ক্লিওপেত্রা বঙ্কিম কটাক্ষে তাকালো হেন্ডারসনের দিকে হো ড্রাকুলা আপনার চোখটা কি বিরাট কি লম্বা আপনার দাঁতগুলো হোমা কি মিষ্টি না উফ কি হচ্ছে মার্কাস হেন্ডারসন প্রতিবাদ জানালো কিন্তু নিয়ন্ত্রণকর্তা ততক্ষণে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘরে উপস্থিত অন্য অতিথিদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে উঠেছে বন্ধুগণ আসুন খাঁটি জিনিসের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দে সত্যিকারের একমাত্র জীবন্ত ভ্যাম্পায়ার ড্রাকুলা হেন্ডারসন নকল দাঁত লাগানো একমি বাদিতিয়াম ভ্যাম্পায়ার অন্য পরিস্থিতি হলে হেন্ডারসন ডিনস্টমের চুয়ালে একটা ঘুষি বসিয়ে দিত কিন্তু এখন শিলা রয়েছে লোকজন রয়েছে তার চেয়ে বরং ওর বিশ্রীর ঠাট্টা নিয়ে একটু মজা করা যাক কিছুক্ষণ ভ্যাম্পায়ার সাজলে ক্ষতি কি মেয়েটার দিকে চকিতে হেসে হেন্ডারসন টান টান হয়ে দাঁড়ালো তাকালো অতিথিদের মুখের দিকে তারপর ভয় দেখানোর অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলল তার হাত আলখাল্লাটাকে ছুঁয়ে গেল আশ্চর্য পোশাকটা এখনও বরফের মতন ঠান্ডা নিচের দিকে তাকে এই প্রথম সে লক্ষ্য করল পোশাকটার প্রান্তের দিকে একটু ময়লা ধুলো কিংবা কাদা লেগে আছে কিন্তু লম্বা হাতে বুকের ওপর পোশাকটা টেনে দেওয়ার সময় ঠান্ডা সিল্কের কাপড়টা তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে যেন পিছলে গেল এই অনুভূতি হেন্ডারসনকে প্রেরণা জোগালো চোখ খুলে বড় বড় করে তাকালো সে দৃষ্টিতে আগুন তার ঠোঁট ফাঁক হলো নাটকীয় এক ক্ষমতা টের পেল সে তখন মার্কাস লিনস্টমের নরম স্ফীত ঘাড়ের দিকে সাদা পটভূমিতে একটি নীল শিরা সেখানে তীর তীর করে কাঁপছে ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে রইল হেন্ডারসন দেখল জনতা তাকে লক্ষ্য করছে আর তারপরই এক ভয়ঙ্কর আবেগ তাকে গ্রাস করল সে ঘুরে দাঁড়ালো চোখ সেই ভাঁজ পড়া ঘাড়ের ওপর মোটা মানুষটার ভাঁজ পড়া দুধ সারা কম্পমান ঘাড়ের ওপর দুটো হাত ছিটকে গেল লিনস্টম ভয় পাওয়া ইঁদুরের মতন চি চি করছে মোটা সোটা চকচকে একটা সাদা ইঁদুর রক্তে ফেটে পড়ছে ভ্যাম্পায়ার রক্ত ভালোবাসে ইঁদুরটার ঘাড়ের শিরা থেকে বেরিয়ে আসার রক্ত গরম রক্ত এই গভীর কণ্ঠস্বর হেন্ডারসনের নিজের হাত দুটো হেন্ডারসনের নিজের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যে হাত দুটো লিনস্টমের গলা আঁকড়ে ধরেছে অনুভব করছে গলার উষ্ণতা খুঁজে বেড়াচ্ছে নীল শিরাটাকে হেন্ডারসনের মুখ ঝুঁকে পড়েছে ঘাড়ের ওপর এবং লিনস্টম ধস্তাধস্তি করতেই তার হাতের বাঁধন আরও শক্ত হলো লিনস্টমের মুখ ক্রমে গোলাপি হয়ে উঠেছে রক্ত ছুটে যাচ্ছে মাথায় এই তো চাই রক্ত হেন্ডারসন হাঁ করল হাওয়া স্পর্শ অনুভব করলো দাঁতে স্ফীত ঘাড়ের ওপর সে ঝুঁকে পড়েছে আর তারপর হামো ঢের হয়েছে এই শীতল কণ্ঠ সরশিলার ওর আঙুলের ছোঁয়া হেন্ডারসন চমকে চোখ তুলে তাকালো ছেড়ে দিল লিনস্টমকে সে মুখ হাঁ করে ঢলে পড়েছে মেঝেতে জনতা অবাক চোখে তাকিয়ে তাদের মুখ বিস্ময়সূচক ও অক্ষরের আকৃতিতে প্রকট শিলা ফিস ফিস করে বলল আবাস ঠিক শিক্ষা দিয়েছ কিন্তু উনি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছেন নিজেকে গুছিয়ে নিতে সামান্য জুচতে হলো হেন্ডারসনকে তারপর সে হেসে ঘুরে দাঁড়ালো ভদ্র মহিলা ও মহোদয়গণ আমার নিমন্ত্রণকর্তা আমার সম্পর্কে যা বলেছেন তা যে পুরোপুরি সত্যি সে কথা প্রমাণের জন্য এইমাত্র সামান্য নমুনা আপনাদের সামনে রেখেছি আমি সত্যি একজন ভ্যাম্পায়ার যেহেতু এখন আপনাদের মোটামুটি সাবধান করে দিলাম সেহেতু আমার বিশ্বাস আপনাদের আর কোনো বিপদের ভয় নেই যদি এখানে কোনো চিকিৎসক হাজির থেকে থাকেন তাহলে আমি রক্তদানের ব্যবস্থা করতে পারি ও অক্ষরে সীমারেখা নরম হল সচকিত গলা দিয়ে সমস্যারে হাসি ফুটল হেন্ডারসন পরিস্থিতিকে সামাল দিলেন 
শুধু মার্কাস লিনস্ট্রমের নজরে এখনো আতঙ্ক সে বুঝেছে মুহূর্তটি হঠাৎ হালকা হলো কারণ ইতিমধ্যে জনৈক অতিথি নিজ থেকে কতগুলো খবরের কাগজ নিয়ে এসে এবং কাগজওয়ালার অ্যাপ্রন ও টুপি পরে অভ্যাগতদের দিকে ছুটোছুটি করে সেগুলো বিক্রি করছে টেলিগ্রাম 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 পড়ুন ভয়ঙ্কর হ্যালোইন আতঙ্ক টেলিগ্রাম 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 হাস্যমুখর অতিথিরা কাগজ কিনতে লাগলো একটা মহিলা শিলার কাছে এগিয়ে গেল হেন্ডারসন আচ্ছনের মতন চলে যাওয়া দেখল পরে দেখা হবে ও ডেকে বলল ওর চাউনি হেন্ডারসনের শিরায় আগুন জ্বালিয়ে দিল কিন্তু তবু সে লিনস্ট্রমের চাপটে ধরার মুহূর্তে অমানসিক অনুভূতি ভুলতে পারছে না কিন্তু কেন ছতবেশি কাগজ ওলার কাছ থেকে একটা কাগজ কিনল সে ভয়ঙ্কর হ্যালোইন আতঙ্ক লোকটা চিঁচিয়ে বলছিল ব্যাপারটা কি ঝাপসা চোখ খবরের কাগজে খুঁজে বেড়ায় তারপরে হেন্ডারসন চমকে যায় ওই তো শিরোনাম ক্রমে তীব্র হয়ে ওঠা আশঙ্কা নিয়ে খবরটার উপর নজর বুলিয়ে নেয় সে পোশাকের দোকানে অগ্নিকাণ্ড রাত আটটার কিছু পরে দমকল বাহিনীর লোকেরা খবর পেয়ে ছুটে যায় আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে ধ্বংস এবং চূর্ণ হয়ে যায় ক্ষতির পরিমাণ আশ্চর্যজনকভাবে দোকানের মালিকের নাম জানা যায়নি কঙ্কাল পাওয়া গেছে না রুদ্রসর সে বলে উঠল হেন্ডারসন জায়গাটা বারবার পড়ল সে দোকানের পাতাল ঘরের মাটি ভর্তি একটা বাক্স পাওয়া গেছে বাক্সটা একটা কফিন আরও দুটো বাক্স ছিল তবে খালি কঙ্কালটা একটা আলখাল্লা জড়ানো ছিল এবং আগুন তার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি এছাড়া কলমের নিচে বড় বড় অক্ষরের শিরোনাম দিয়ে ছাপা হয়েছে প্রত্যক্ষদর্শীদের মন্তব্য জায়গাটা প্রতিবেশীরা ভয় পেত হাঙ্গেরীয় প্রতিবেশীরা ভ্যাম্পায়ারের ইঙ্গিত দিয়েছে বলেছে অদ্ভুত সব লোক দোকানে আসত একজন বলছে সেখানে কোনো এক অশুভ চক্রের সভা বসত দোকানে যেসব জিনিস বিক্রি হতো তার সম্পর্কে লোকের মনে ছিল অন্ধ কুসংস্কার যেমন প্রেম জাগানোর পানীয় অদ্ভুত জড়িবুটি এবং রহস্যময় অলৌকিক ছদ্মবেশ রহস্যময় অদ্ভুত ছদ্মবেশ ভ্যাম্পায়ারের আলখাল্লা লোকটার চোখ দুটো এই নিন আপনার খাঁটি আলখাল্লা আপনাকে ভালোই মানাবে হেন্ডারসনের মস্তিষ্কে এই সব কথা স্মৃতি চিৎকার করে উঠল ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো সে ছুটে গেল দেওয়াল আয়নার কাছে একটি মুহূর্ত তারপরে সে চকিতে মুখের কাছে হাত তুলে যে ছায়া আয়নায় পড়েনি তার কাছ থেকে নিজের চোখ আড়াল করল অদৃশ্য প্রতিবিম্ব আয়নায় ভ্যাম্পাতে ছায়া পড়ে না তাকে যে অদ্ভুত দেখাবে সে আর আশ্চর্য কি ফর্ষা স্ফীত ঘাড় যে তাকে আকর্ষণ করবে সে আর আশ্চর্যের কি লিনস্টমকে সে মনে প্রাণে চেয়েছে ও ভগবান এই সবই ওই দাগ ধরা কালো আলখাল্লার কীর্তি মাটির দাগ কবরের মাটির দাগ ঠান্ডা আলখাল্লাটা পড়ার পর থেকে তার শরীরে জেগে উঠেছে সত্যিকারের ভ্যাম্পায়ারের অনুভূতি এ এক অভিশপ্ত পোশাক এই পোশাক একসময় শুয়েছিল কোনো অমৃত শরীরের ওপর একটা হাতায় যে মূর্ছি ধরা দাগ সেটা নিখাত রক্তের রক্ত 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 দেখতে পেলে কি ভালোই না লাগে তার উষ্ণ বয়ে যাওয়া লাল জীবন এনে হাতি পাগলামি হেন্ডারসন মাতাল হয়ে গেছে হয়ে গেছে উন্মাদ না 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 আমার বিবর্ণ বন্ধু ভ্যাম্পায়ার শিলা 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 আবার ফিরে এসছে কিন্তু আতঙ্কে হেন্ডারসনের হৃদপিণ্ড দ্রুতলায় বাঁচতে থাকে ওর চকচকে চোখের দিকে তাকিয়ে রক্তিম আমন্ত্রণের ঈশ্বরা জাগানো উষ্ণ ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে হেন্ডারসন অনুভব করল উত্তাপের এক উত্তম তরঙ্গ সব প্রভু কালো আলখালার ওপর বেরিয়ে থাকা ও শুভ্র গলার দিকে তাকাল সে এবং এক ভিন্ন ধরনের উষ্ণতা তীব্র হতে লাগল ভালোবাসা আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং এক তীব্র খিদে হেন্ডারসনের চোখে এসব নিশ্চয়ই ওর দিকে থাকবে কিন্তু ও এতটুকু কাঁপল না বরং উত্তরে ও দৃষ্টি চলতে লাগল 
শিলাও তাকে ভালোবাসে হঠাৎই এক ঝটকায় গলার কাছ থেকে আলখাল্লার বাঁধন খুলে ফেলল হেন্ডারসন বরফের ভাট থেকে সে মুক্ত হলো এখন সে স্বাধীন যে কোনো কারণে হোক সে আলখাল্লাটা খুলতে চায়নি কিন্তু খুলতে বাধ্য হয়েছে পোশাকটা অভিশপ্ত আর এক মিনিটের মধ্যেই সে হয়তো মেয়েটিকে কাছে টেনে নিত ঠোঁটে এঁকে দিত ভালোবাসার চুমু এবং ক্লান্ত নাকি একই ভঙ্গিতে নিজের আলখাল্লাটাও খুলে ফেলল ও ওর সোনালি চুলের পণ্যা ভাস্কর্যের মতো নিখুঁত সৌন্দর্য হেন্ডারসনের গলায় এক অস্ফুট শব্দের জন্ম দিল হেন্ডারসন নিজের পোশাকের সঙ্গে ওর পোশাকটাকেও হাতে ধরে রইল হঠাৎ লিন্সট্রম ও একদল অতিথি সচ্চারে ঘর ঢুকল হেন্ডারসনকে দেখেই লিন্সট্রম শিউরে উঠে পিছিয়ে গেল তুমি ও ফিস ফিস করে পড়ল হেন্ডারসন হাসল মেয়েটার হাত আঁকড়ে ধরে টেনে নিয়ে গেল খালি লিফটের দিকে লিন্সট্রমের বিবর্ণ আতঙ্কময় মুখের ওপর বন্ধ হয়ে গেল লিফটের দরজা যন্ত্র যেন ওপরে উঠতে শুরু করল শিলা জিজ্ঞেস করল কোথায় যাচ্ছি ওপরে ছাদের বাগানে জনশূন্য ছাদে এসে ওরা পা রাখল আরও একবার হেন্ডারসনের মনে হল এ রাত হ্যালোইনেরই রাত আকাশের রং নীল বদলে এখন কালো গোলাকার কমলা রঙের চাঁদের দিকে জরিপ নজর তাকিয়ে ঘুরে বেড়ানো দৈত্যের ধূসরদারের মতন মেঘ এখানে ওখানে ঝুলছে সমুদ্রের দিক থেকে ভেসে আসছে ঠান্ডা বাতাস আর বহু দূরে শোনা যাচ্ছে তরঙ্গের অস্ফুট উচ্ছ্বাস একই সঙ্গে শীত করছে আমার পোশাকটা দাও যান্ত্রিকভাবে পোশাকটা এগিয়ে দিল হেন্ডারসন কাপড়টার কৃষ্ণ দীপ্তিতে ঘুরপাক খেল মেয়েটির শরীর ওর দু চোখ চলে উঠল হেন্ডারসনের দিকে অনিবার্য আমন্ত্রণে তাকে ডেকে নিল কাছে তোমার গা কি ঠান্ডা পোশাকটা পরে না ঠিকই বলেছে সুতরাং ওর গলার দিকে তাকিয়ে তোমার আলখাল্লাটা পরে নাও তারপর ওর গলাটা চাইবে আরও ভালোবেসে নিজের গলায় গিয়ে দেবে তোমার দিকে তখন তুমি সেটা গ্রহণ করবে প্রচন্ড খিদে নিয়ে ওটা পরে নাও শোনা ওর চোখ অধৈর্য হেন্ডারসনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় চলছে হেন্ডারসন কেঁপে উঠল এই অন্ধকারে আলখাল্লা পরে নেব যে আলখাল্লা কবরের মৃত্যুর ভ্যাম্পায়ারের অশুভ আলখাল্লা যার নিজস্ব শীতল প্রাণ বদলে দিয়েছে তার মুখ মন এই যে মেয়েটির বাহু এখন তাকে ঘিরে আলখাল্লাটা ঠিক করে বসিয়ে দিচ্ছে দু কাঁধের ওপর আলখাল্লার বাঁধন দেবার সময় ওর আঙুল আদর করে ছুঁয়ে গেল হেন্ডারসনের ঘাড় ঠিক তখনই সে টের পেল তার শরীরের পরব শীতলতা ক্রমে পরিণত হয়েছে এক ভয়ঙ্কর উত্তাপে সে নিজে যখন স্ফীত হয়ে উঠেছে মুখ হয়ে উঠেছে বিকৃত এরই নাম ক্ষমতা আর তার সামনে দাঁড়ানো মেয়েটার দুটো চোখ তাকে দুরন্ত আমন্ত্রণ জানাচ্ছে সে আমন্ত্রণ তার প্রতি তার ঠোঁটের প্রতি তার দাঁতের প্রতি না এ হতে পারে না হেন্ডারসনকে ভালোবাসে এই ভয়ঙ্কর উন্মত্ত তাকে জয় করবে সেই ভালোবাসা আলখাল্লাটা পরে নাও প্রতিরোধ করো সেটার অশুভ ক্ষমতা আর ওকে বুকে টেনে নাও মানুষ হিসেবে শয়তান অমানুষ হিসেবে নয় এটা তাকে পারতেই হবে এটাই একমাত্র পরীক্ষা শিলা তোমাকে একটা কথা আমি না বলে পারব না ওর চোখ কি অদ্ভুত নেশা ধরানো না একটু কষ্ট হবে না শিলা একটু শোনো আজ রাতের কাগজটা পড়েছ হ্যাঁ ওই ওই দোকান থেকে আমি পোশাকটা কিনেছি আমি ঠিক বলে বোঝাতে পারবো না লিনস্ট্রমকে আমি কেমন করে ধরেছিলাম তা তো তুমি দেখেছ আমি চেয়েছিলাম তার শেষ দেখতে বুঝতে পারছ আমার কথা আমি আমি ওকে কামড়ে দিতে চেয়েছিলাম এই পোশাকটা পরে নিজেকে কেমন যেন অন্য কিছু মনে হচ্ছে কিন্তু আমি তোমাকে ভালোবাসি শিলা জানি চাঁদের আলে ওর চোখ দুটো চকচক করে উঠল আমি একটা পরীক্ষা করতে চাই এই আলখাল্লাটা পরে আমি তোমাকে চুমু খাব আমি দেখতে চাই আমার ভালোবাসা এই এই পোশাকটার যে শক্তিমান যদি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি তাহলে কথা দাও আমার হাত ছাড়িয়ে সেই মুহূর্তে তুমি ছুটে পালাবে কিন্তু আমাকে ভুল বুঝবে না 
বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমাকে লড়াই করতে হবে আমি চাই তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একই রকম খাঁটি হোক শক্তিশালী হোক তোমার কি ভয় করছে না ও এখনো হেন্ডারসনের দিকে তাকিয়ে এবং হেন্ডারসনের অপলক চোখ ও নরম কালের দিকে যদিও জানত হেন্ডারসনের মনে কি রয়েছে আমাকে নিশ্চয়ই তুমি পাগল ভাবছ না আমি ওই পোশাকের দোকানটাই খেয়েছিলাম দোকানদার এক ভয়ঙ্কর খুঁদে বুড়ো সেই আমাকে আলখালাটা দিয়েছিল এমন কি বলেছিল এটা সত্যিকারের একজন ভ্যাম্পারের পোশাক ভেবেছিলাম লোকটা ঠাট্টা করছে কিন্তু আজ রাতে আয় নাই আমি নিজেকে নিজে দেখতে পাইনি আমি লেন্সটমের ঘাড়ে তাঁত বসাতে চেয়েছিলাম আর এখন আমি তোমাকে চাইছি কিন্তু যা চাই আমাকে করতেই হবে মেয়েটির মুখভঙ্গি তাকে ঠাট্টা করল হেন্ডারসন শরীরের শক্তি সঞ্চয় করল সে ঝুঁকে পড়ল সামনে মনে আবেগের যুদ্ধ এক মুহূর্ত সে সর্বনাশা কমলা চাঁদের নিচে দাঁড়িয়ে রইল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বিকৃত হল তার মুখ আর মেয়েটি তাকে লোভ দেখাতে লাগল ওর অদ্ভুত অস্বাভাবিক রক্তিম ঠোঁট চিড়ে গেল এক রূপলির কর্কশ হাসিতে আলতো করে হেন্ডারসনের গলা জড়িয়ে ধরতে কালো আলখাল্লার আবরণ সরিয়ে শ্বেত শুভ্র দুটি বাহু উঠে এলো জানি গো জানি হাই নাই তাকিয়ে আমি বুঝতে পেরেছি তোমার আলখাল্লাটাও আমারই মতো যে দোকান থেকে তোমারটা কেনা সেখান থেকেই আমারটাও কেনা অবাক স্তম্ভিত হেন্ডারসন পাথরের মতন দাঁড়িয়ে বিচিত্রভাবে শিলার ঠোঁট তার ঠোঁটকে পাশ কাটিয়ে গেল তারপর সে গলায় অনুভব করল ওর ছোট্ট ধারালো দাঁতের বরফ কঠিনতা এক অদ্ভুত মিষ্টি আমেজ ভরা দংশ এবং এক অন্ধকারের ঢেউ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে ধীরে ধীরে গ্রাস করল তাকে